Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan saya duduk Kalau orang masih boleh ibadah di malam itu adalah anugerah Tuhan ya itu berkat Tuhan itu sebabnya gunakan waktu ini dengan baik dan saudara kita perhatikan akan firman Allah. Saya mau langsung saja membawa saudara untuk melihat firman Allah. Saya masih ada dalam konteks uh, gereja uh, yang bijak dan gereja yang bodoh dalam Matius pasal 25. Jadi bagian firman Allah ini saudara diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya tidak akan baca semua ayat itu pada malam ini. Saudara, tetapi saya akan langsung saja membawa untuk membacakan buat kita malam ini ayat 6, ayat 7, dan pasal 25. Ya, pasal 25 Matius, kita langsung pada ayat 6, ayat 7. Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Waktu tengah malam, terdengar suara orang berseru. Mempelai datang, sosok lagi ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu persis bahwa uh, bagian firman Allah ini yang berbicara tentang sepuluh gadis itu adalah menuju kepada gereja Tuhan. Ya, Dan saudara dari sepuluh gadis, ini yang menarik adalah ada lima yang bijak, tapi ada lima yang bodoh. Saudara dan kita melihat bahwa sama-sama uh, yang bijak dan yang bodoh itu kita tidak dapat bedakan sejak dari mereka uh, berikhtiar untuk menunggu kedatangan mempelai sampai pada waktu mereka ada suara orang berseru pada tengah malam. Uh, Mempelai datang sosok lagi ya sampai di sana kita tidak melihat ada perbedaan mana gereja yang bijak mana gereja yang bodoh ya saudara dan kalau saudara perhatikan di sini sekarang semua gereja dalam kondisi seperti ini sepertinya tidak ada perbedaan saudara tetapi kita bicara ketika uh, mendengar seluruh tema malam dan saudara garis-garis itu bangun semua Baik bijak dan baik bodoh itu bangun dan membereskan pelita, maka disinilah terjadi perbedaan. Sudah, saya akan bicara tentang ini. Nah, saudara, artinya begini, saudara, yang kita akan lihat malam ini adalah ini saatnya gereja Tuhan itu harus bangun dan bereskan pelita. Saya ulangi, saudara, ya, ini saatnya. Untuk gereja Tuhan itu harus bangun dan membereskan pelita. Ya, saudara, ini yang harus kita buat. Sekarang bagaimana maksudnya membereskan pelita? Ya, saudara, uh, yang pertama, saudara, saya ulang sedikit saja tentang apa yang saya sudah sampaikan. Orang yang membereskan pelita, gereja yang membereskan pelita adalah pertama, saudara. Pelita itu kita harus tempatkan pada posisinya. Di mana posisi pelita? Di atas kaki dia. Ya, ada empat ayat yang para, uh, sudah bacakan ya pada waktu lalu dan dan dengan cepat saya mau baca untuk kita atau sebut untuk untuk kita semua malam ini. Matius 5 ayat 15, Markus 4 ayat 21, Lukas 8 ayat 16, Lukas 11 ayat 33. Dari empat ayat yang kita baca itu, Matius pasal 5, Markus pasal 4, Lukas pasal 8, Lukas pasal 11, dan empat ayat, saudara semua berbicara tentang pelita itu harus di atas kaki dia. Nah, saudara yang sekarang jadi pertanyaan adalah apa itu kaki dia? Dan saya mau jelaskan kurang sedikit apa yang saya sudah sampaikan pada minggu-minggu yang lewat. Kaki dia itu menurut waktu pasal 1 ayat 20 itu adalah berbicara tentang kita jemaat Tuhan. Ya, Jadi jemaat Tuhan itu adalah kaki dia. Kalau kita bicara pelita itu harus di atas kaki dia, berarti saudara kita harus, kita sebagai jemaat Tuhan harus menjadikan pelita itu Ya, apa itu pelita? Tuhan, 
rahmat perintah Tuhan ini pelita ya sebab artinya jemaat Tuhan itu harus memprioritaskan mengutamakan Tuhan firman perintah Tuhan sebab dan ini saatnya kita bangun dan bereskan pelita saudara kenapa karena saya melihat saudara bahwa uh, kita sangat sulit untuk menemukan mana gereja yang benar mana gereja yang bijak mana gereja yang bodoh kenapa karena kita bilang sama-sama menunggu kedatangan orang lain sama-sama mengantuk sama-sama tertidur jelas tidak ada perbedaan bukan yang tertidur yang bodoh dan yang ter- yang bangun bijak tidak kita bilang sama-sama tertidur sama-sama mendengar semua orang berseru tengah malam sama-sama bangun sama-sama membereskan pelita nah waktu membereskan pelita di situ terjadi perbedaan dan saya mau sudah coba lihat di sini bahwa ternyata gereja kita sebagai gereja Tuhan yang bijak kita mesti posisikan kaki dia ya posisikan pelita itu di atas kaki dia di atas di atas hidup kita ya jadi Tuhan firman perintah Tuhan itu mesti prioritas kedua yang kita dalam membereskan pelita hal kedua adalah Gereja Tuhan harus punya minyak dalam buli-buli. Nah ini yang saya akan bicara malam ini. Gereja bodoh, lima gadis bodoh, ada pelita, tetapi tidak ada minyak dalam buli-buli. Mereka tidak punya minyak dalam buli-buli. Tapi gadis bijak, ada pelita, dan juga ada minyak dalam buli-buli. Nah ini yang menjadi perbedaan sudah. Kita sekarang coba melihat apa itu minyak dalam buli-buli. Ya, saudara, saya ingin menjelaskan dalam waktu yang uh, singkat ini tentang minyak dalam buli-buli. Mari kita buka firman Allah. Ya, saudara. Mungkin sebelum saya maju kita lihat dulu ayat 3 ayat 4 Matius 25. Ya, ayat 3 ayat 4 Matius 25. Kita akan lihat perbedaan. Tentang gereja bodoh dengan gereja bijak Ayat 3 bilang begini Gadis-gadis yang bodoh itu Membawa pelitaknya Tetapi tidak membawa minyak Maksudnya tidak membawa minyak Dalam buli-buli ya, sudah, Karena pelita itu ada minyak di sana. Ayat 4 Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana Itu membawa pelitaknya Dan juga Minyak dalam buli-buli mereka Jadi saudara Kita mesti belajar punya minyak dalam buli-buli Nah apa itu minyak dalam buli-buli Kita buka satu sopnya Saudara Mari saudara perhatikan di sana Satu sopnya pasal 10 Saya ingin kita Lihat dan memakai Saya mau bicara dalam konteks terbatas Minyak dalam buli-buli Gereja Tuhan itu harus bereskan pelita Bagaimana bereskan pelita Tempatkan pelita itu Di atas kaki dia Kita prioritaskan Tuhan Kawan pelita Tuhan Dan yang kedua kita mesti punya minyak Dalam buli-buli Apa itu minyak dalam buli-buli Sudah ini yang menjadi pertanyaan Kebanyakan orang Kristen Di saat ini Ayat 1 dalam 1 sona 10 1 sona 10 ayat 1 sudah kita baca sama-sama dengan baca dengan baca dengan baik ya dua tiga lalu semua yang menangi buli-buli berisi minyak dituangnya ke atas kepala Saul diciumnya dia sambil berkata bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel engkau akan memegang tanpa pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bah, bagimu bahwa Tuhan telah mengurangi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Puji Tuhan. Yang pertama yang kita akan lihat ada beberapa poin memang, tapi saudara saya tidak akan bawa semua. Saya bicara satu saja malam ini. Ya, minyak dalam buli-buli. Itu adalah berbicara tentang tanda pengurapan. Ini yang pertama, ya. Jadi minyak dalam buli-buli adalah apa saudara? Tanda pengurapan, ya. Tanda pengurapan. Apa maksudnya tanda pengurapan? Tanda pengurapan itu adalah yang membedakan kita dengan yang lain. Saya ulangi. Tanda pengurapan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, sekarang so 
saudara Kita coba lihat Sebelumnya Saul tidak ada beda Dengan orang lain Kalau saudara baca pasal 9 Satu sama lain Saudara akan melihat bahwa Saul adalah orang Yang Penuh kekhawatiran Kenapa dia penuh kekhawatiran Karena saudara dia sedang Ditugaskan oleh ayahnya Mencari keledai-keledai Yang hilang Dan saudara sejauh ini dia coba cari Kemana-mana tapi dia tidak menemukan Keledai-keledai ayahnya itu Sehingga saya mau berkata Dia berada dalam kekhawatiran Ya Tetapi ketika dia dimurapi Pada pasal 10 ayat 1 Ketika dia dimurapi Dia hilang kekhawatiran Nanti kita lihat sebentar Ya, saudara bagaimana tanda orang yang diurapi ya tanda pengurapan saudara itu akan membedakan kita dengan orang lain gereja Tuhan di akhir zaman ini seharusnya ada perbedaan dengan orang lain kita tidak boleh sama gereja Tuhan yang bijak itu tidak boleh sama dengan gereja yang bodoh kita gereja Tuhan yang yang sungguh-sungguh dengan Allah tidak boleh sama dengan mereka yang ada di luar Tuhan. Tuhan harus berbeda, sudah. Ya, kita mesti berbeda. Nah, bagaimana kita bisa punya perbedaan dengan orang lain pada masa sekarang ini? Sekarang saya tanya, betul tak sudah kita punya gereja Tuhan punya perbedaan di samping dengan orang lain? Rasa rasanya, kenapa? Karena semua sekarang hidup dalam ketakutan Semua sekarang sedang hidup dalam kecemasan Semua sekarang sedang hidup dalam kekuatiran Nah sekarang saudara di luar itu Saudara rata-rata orang sekarang ini sedang kuatir dengan yang namanya Corona Orang lagi ketakutan sudah ya. nah, Saudara sekarang bagaimana perbedaan? Bagaimana kita bisa menunjukkan punya perbedaan dari orang lain? Kita mulai dari ayat 2 Di dalam pasal 10 Satu sama ya? Ayo, saudara kita pergi ayat 2 Dalam satu sama 10 Mari kita baca sama-sama 2, 3 Apabila engkau pada hari ini pergi Meninggalkan aku Maka engkau akan bertemu dengan Dua orang laki-laki di dekat Tengur Rahel Di daerah Benyamin di Selsa Mereka akan berkata kepadamu Kedai kedai yang engkau cari itu telah diketemukan dan ayahmu tidak memikirkan kedai kedai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan ku perbuat untuk anakku itu? Saudara, artinya begini, saudara. Saul yang sudah diurapi, dia tidak perlu khawatir lagi. Dan apa yang harus dikhawatirkan Kekhawatirannya pada fasa 9 Adalah Dia belum menemukan Kedai-kedai Yang dia cari Fasa 9 menjelaskan ya. Dia cari kemana-mana Tapi dia tidak temukan Dia tidak bisa menemukan kedai-kedai ini Tapi sekarang saudara ketika dia diurapi Dia memiliki tanda pengurapan Maka ayat dua berkata Dia tidak perlu lagi Ya, saudara. Jadi orang yang sudah memiliki tanda pengurapan, gereja yang diurapi Tuhan, gereja yang memiliki tanda pengurapan adalah gereja yang tidak berkuatir dengan apa yang harus dikuatir. Sekarang apa yang perlu kuatir? Yang harus dikuatir dan sekarang ini apa sudah? Rata-rata yang tidak ada yang uh, bisa berteriak dengan senang pada hari-hari ini. Kenapa? Dengan ber, ber, apa, ditetapkannya PPKM Semua berteriak Kenapa saudara? Karena susah sama sudah belum ya. Saudara, kita mengalami susah Dari bidang ekonomi Kita mengalami susah dalam segala hal Mengelola bisnis dan sebagainya Itu terjadi kesulitan Karena sekarang orang susah Untuk dapat itu Tetapi saya berkata kepada saudara Gereja Tuhan, Tuhan tidak usah Bantah, tidak usah berlawanan Dengan pemerintah Ya, saudara dengan mereka melakukan uh, batasan-batasan seperti itu, yang kita buat adalah kita tunjukkan kita orang yang diurapi. Ada saudara, kita tidak usah khawatir. 
saya disuruh melatih gembala di era Madini. Tapi saudara waktu saya memikir pelatihan, roh bicara di hati saya, jangan tumpang tangan. Rata-rata pelatihan mesti tumpang tangan. Tetapi hari itu saudara, saya dilarang untuk tidak tumpang tangan. Saya ikut saja apa yang Tuhan bicara. Ya, maka saya tidak tumpang tangan. Besok saya dapat kabar yang mati itu COVID. Orang kena COVID. Ya. Berarti istrinya bisa positif, anaknya bisa positif. Yang saya lantik adalah istrinya. Ya. Dan anaknya sebagai pendapat rumah. Saudara, tapi saya tidak tumpang tangan. Kenapa? Karena roh tidak izinkan. Tapi ada jemaah. Tadi pagi dia besar di sini. Jemaah itu satu. Dan saudara dia bisa positif. Saya tidak bicara kepada keluarga kalau dia positif, ya, saudara. Tapi waktu saya berdoa, saya berdoa kepada dia, saudara. Saya tidak dilarang untuk tumpang tangan. Saya tumpang tangan. Dia sekarang sudah sesak nafas, dia apa e, batuk keras, dia panas. Oh, semua ada pada dia, saudara. Semua tidak ada pada dia, ya. Dan positif memang setelah disiap positif. Tapi karena roh tidak melarang saya tumpang tangan, saya tumpang tangan. Saya pulang, saya masih tidur dengan roh. Roh masih tidur di kamar saya. Ya, saya tidak mau kepada siapa pun. Saya hanya berkata saya berdoa. Tapi saudara setelah lewat masa dan kemudian disiap kembali negatif, baru saya bersaksi waktu roh bilang positif. Saya tumpang tangan, ternyata ya gak kena. Masih sehat, ya, masih kuat. Kenapa sudah? Karena janji Allah, orang yang diurapi tidak perlu mati. Halo ya, ya, saudara yang diurapi tidak usah kuat. Kenapa saudara? Karena orang yang diurapi adalah orang yang harus percaya. Tuhan membedakan kita dari orang lain, ya.
Haleluya ya. Jadi saudara Tanda orang yang diurapi Tidak perlu khawatir Dengan hal-hal yang perlu dikhawatirkan Itu yang pertama Yang kedua Ayat 3 ayat 4 1 10 Ayat 3 ayat 4 1 10 Ayo Tolong sama-sama 2 3 Dari sana Engkau akan berjalan terus lagi Dan sampai ke pohon terbantin tabur maka di sana Allah akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Dorong bawa berapa ketul roti? Tiga. Yang diberikan kepada Saul berapa? Dua ya. Saudara artinya begini Tanda orang yang diurapi adalah Kita akan memperoleh lebih dari yang lain Jadi jangan berpikir bahwa Oh kalau begitu kurang mudah apa Oh sudah semua yang beranak Bukan, bukan Tetapi Apa jaminan Penghidupan daripada Allah itu berlaku melebihi orang lain kita. Ada tiga ketul, dua dikasih pasal, tinggal satu yang dimiliki oleh orang lain. Ini tanda pemurahan. Jadi sudah kalau kita diurapi, saudara kita mesti percaya bahwa kita akan memperoleh lebih daripada yang lain. Uh, satu kali sudah dalam satu ibadah ini kita tidak punya persembahan yang banyak mau bicara mau hidup 12 orang di rumah 10 dewasa dua anak itu mustahil okay? itu mustahil jangankan 12 orang sudah cuma mau hidup saja sudah orang dua aja itu mustahil dengan dia masuk itu sudah tapi ternyata kami boleh lewat sampai hari ini dan tetap ada makanan dan tetap ada penghidupan. Kenapa? Karena jaminan Allah kita memperoleh lebih. Halo ya, ya. Tidak usah khawatir, saudara. Dan kenapa saudara? Karena Allah memberikan kita jaminan. Allah memberikan kita janji bahwa kita akan mendapat lebih dari orang lain. Jadi kita mesti iman ini, saudara. Jangan iman yang 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 negatif negatif. Jangan iman itu, saudara. Ya, jangan terus sebelah begini ya susah kok ya memang saya mati ya payah jangan kembali itu sudah tuh belajar bicara yang benar ya apa itu sudah walaupun tuhan tidak lihat ada cikal bakat tuhan berapa tapi tuhan berkata tuhan pasti kasih ya saya mau ambil Abraham dengan Sarah tidak ada dasar untuk berharap mereka punya anak kenapa so tua kenapa so mati hari Mereka harus bentukan harapan kepada Tuhan punya janji dan benar Allah kasih mereka di waktu tua. Ya, kenapa? Karena kita mendapat jaminan Allah kasih lebih. Ya, Haleluya. Tanda orang yang diurapi akan mendapat ini. Terakhir, sudah. Ayat 5 ayat 6. Terakhir, ayat 5 ayat 6. Ya, ayo. 2, 3. Sesudah itu, Allah akan sampai ke gembira Allah. Tempat kedudukan pasukan orang Filistin dan apabila aku masuk kota, aku akan berjumpa di sana dengan seorang guna tadi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gabus berbara sulit dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi ayat 6. Nah. Maka Allah Tuhan akan berkuasa atasmu. Aku akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi Manusia Tanda pengurapan Yang pertama apa? Tidak perlu kuat Dengan apa yang harus dikuatnya Yang kedua apa? Kita akan memperoleh lebih Dari paling yang lain Yang ketiga sudah contohnya Kita akan berubah Menjadi manusia lain Orang yang diurapi Tuhan Adalah orang yang berubah Menjadi manusia lain Saudara, 
maksudnya apa manusia lain ini? Ya, ayo kita bandingkan sebentar. Kita mundur fase sembilan, satu semua. Ayat 20 B mulai dari kata tetapi. Ya, ayat 20 sudah mencari kata tetapi. Ya, kita mulai dari sana. Ayat 20 B dan ayat 21. Ayo tarik sama-sama dua tiga. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sudah coba lagi. Saul sebelum diurapi dengan Saul sesudah diurapi ada perbedaan. Sebelum diurapi sudah. Dia merasa apa? Ya, merasa tidak layak, merasa tidak berarti, merasa hina, merasa kecil dan sebagainya. Maka dia diurapi untuk menjadi manusia lain. Sehingga apa yang dia jadi? Sudah? Dia menjadi manusia yang tidak mau berfokus kepada kekurangan, kepada kelemahan dan sebagainya. Tuhan jangan fokus. Ya saya anak pusat tu ayat satu sampai tiga. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah memutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang berbuka hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembelasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabul, untuk mengundangkan kepada mereka perhiasan kepala dan diabu, minyak untuk pesta dan nikah yang kamu, nyanyian puji-pujian dan disemangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Minyak dalam bumi tanda pengurapan. Orang yang diurapi adalah orang yang punya bagus. Saat itu minyak dalam bumi itu menunjuk kepada pribadi bagus. Ya, saudara. Nah, gereja yang punya bagus adalah gereja yang akan melihat pertolongan Allah, pembelaan Allah, perlindungan Allah. Itu akan dimiliki oleh gereja yang punya bagus, yang diurapi oleh Tuhan. Malam ini. Kita berkata Tuhan, kan orang-orang yang diurapi, Tuhan belum sadar. Yang apa tu? Halu ya, ya. Tanpa pakai minyak pengurapa, Tuhan sudah diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena rokus yang ada pada kita menjadi tanda pengurapa. Ya. Jadi kalau kita punya rokus, berarti kita punya minyak pengurapa. Ya. Dan kalau kita punya minyak pengurapa, kita berbeza dengan orang lain. Halu ya. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.